C'est une, une histoire de, un petit peu de l'évolution. On va dire que pour moi, pour simplifier, ça part de la bactérie et ça se termine à, on va dire, à l'homme évolué. Enfin, ça, ça, ça passe par l'homme évolué qui lui euh, va en mutation encore une fois et ensuite se termine. Il est, cet homme rencontre, euh, se rencontre lui-même, rencontre une femme, la femme rencontre l'homme et puis, euh, et puis euh, il rencontre une poule. Donc euh, la poule les oblige à s'occuper d'autre chose que d'eux. Non, non, c'était une expérience euh, voilà, où on s'est dit, tiens, euh, qu'est-ce que euh, l'animal en fait ramène, euh, enfin, co comment est-ce qu'on peut travailler avec lui, lui travailler avec nous. Donc voilà, donc on s'occupe bien d'elle, elle, elle s'occupe de nous, euh, voilà, mais c'est plus euh, elle, euh, cette poule, qui nous amène euh, un rythme particulier dans le spectacle. On fait un travail un peu pluridisciplinaire. Euh, de mélange de vidéos, de, de musique en live souvent, voilà, euh, et beaucoup, pas mal de corps, de, de mouvements, voilà, et des textes contemporains souvent, assez, ou un théâtre un peu journalistique, un peu assez contemporain. Moi j'ai pas mal fait de jeunes publics, on va dire, et puis du théâtre contemporain, mais pas mal de jeunes publics, et, et souvent, euh, quand j'ai travaillé sur des jeunes publics, euh, en fait, quand on travaillait des jeunes publics, on travaillait des jeunes publics sans penser forcément, en se disant « Ah tiens, qu'est-ce qu'il faut pour les enfants Comment est-ce qu'il faut leur parler ?» etc. De penser vraiment le jeune public en se disant « Voilà, on fait un spectacle sur telle thématique et on ne se pose pas trop, voilà, on, on se pose quand même des questions sur, sur, sur eux, mais euh, voilà, on ne se focalise pas et puis on, surtout on considère que les enfants sont presque plus intelligents que nous. » C'est plutôt un spectacle de sensations.